。在八零年代那些美丽的女星中，有一张脸蛋让我迟迟无法忘怀，她就是宫泽理惠。这个名字对于九零后来说显得有些陌生，但在许多七零后、八零后心中，他是心中无法抹去的一道粉红。宫泽理惠出生于一九七三年，日本东京，母亲叫宫泽光子，年轻的时候很有名气，据说是跳芭蕾舞出身的，身材很好，追求她的男子也很多。之后成为东京六本木高级酒吧的陪酒女，她在这里结识了宫泽理惠和兰吉的父亲。当时不知羡煞多少同行，有如麻雀飞上枝头。生下宫泽理惠后，光子没有尽到母亲之责，把女儿托付给自己的父亲后，就随理惠的父亲一同到荷兰生活。而李慧的教育则全部由他祖父完成。十岁之前的宫泽李慧一直被寄养在亲戚家庭中，免不了受到同学和邻居们的嘲笑。但小小年纪的宫泽李慧却似乎比同龄的小孩更加坚韧和成熟，稚嫩的脸庞上也多了份落寞和忧郁。一直缺少父母关爱的李慧，甚至从来没有见过自己的父亲。他曾经说：“小时候的梦想。”就是与母亲一起生活，这或许是他面临人生选择时总是听从母亲的原因。孝顺固然是好事，但这也埋下在数年之后，李慧人生陷入崩坏的种子。在荷兰生活一段时间后的光子，由于文化的差异与丈夫的家人相处不好，随即离婚返回日本。在六本木打混多年的光子，年轻时的梦想是成为演员，当初也是迫于无奈才去当陪酒女。眼看已经无法继续依靠丈夫，而这时的李慧身形逐渐成熟，轮廓也越来越清晰，自己一直未完成的演员梦逐渐苏醒。她开始把主意打到自己的女儿身上，决心把这位混血美女打造成日本第一的模特。说好听是把自己的梦想加诸在女儿身上，但其实就是把李慧培养成自己赚钱的工具，让自己老有所依。那时为了让女儿成名，光子白天是保险业务员，晚上重操旧业去酒吧陪酒，剩余时间就是严格细心地教育李慧各种演艺界需要的技能。因为大家都对光子说，这个女孩将来一定会出名。为了让女儿能够获得更多的关注，她在六本木、银座等地的酒吧推销保险时，总是带着李慧，甚至还特地去一些演艺界大老板经常光顾的高级料理厅，希望有高人发掘李慧。一九八四年，十一岁的宫泽李慧在光子野心勃勃的安排下出道了。他登上了杂志《Seventeen》的封面，并被资生堂看中，拍摄了一个形象广告，结果拿到了坎城广告节的银奖。十四岁时，接拍《三井不动产》的广告，饰演了转校生白鸟丽子，少女形象深入人心，一度被评为亚洲最美少女。清新脱俗的形象，让宫泽理惠在当时的娱乐圈掀起了不同凡响的潮流。他也开始成为人们讨论的焦点。一九八八年，十五岁的宫泽理惠首次主演电影《我们的七日战争》，剧中宫泽理惠扮演了一位清纯可爱的中学生，而这部电影也让他在一九八九年获得了有着日本奥斯卡之称的日本电影学院新人奖，也因此达到了人气的巅峰。一下子成为最当红的偶像，不知多少男孩为他痴狂。这对首次出演电影的宫泽理惠来说，确实是一个不凡的成绩。宫泽理惠十六岁主演的电视剧《天鹅泪》，讲述了天才芭蕾舞演员夜月美嘉，在跟腱断裂之后，在父亲友人森谷祥子的严格指导下，重新学习花式游泳，一步一步克服水恐惧症。并超越了对手的励志故事。一九八九年推出了首张单曲《Dream Rush》，一上榜就是五周冠军。这个记录保持了十六年，才由伊藤由奈打破。可以说，一九八九年是奠定宫泽理惠成为日本梦中情人地位的一年，同时也是被不满足的母亲恐怖控制的开始。为了更直接安排理惠的演艺生涯。
母亲光子让李慧离开了经纪公司，自己成为了宫泽理惠的经纪人。一九九零年，宫泽理惠登上 NHK 红白歌唱大赛，她受欢迎的程度甚至超越了许多大牌明星，一时成为了炙手可热的国民女神。但母亲光子却不满足，连哄带骗地让宫泽理惠做了自己所不愿意的事。之后，宫泽理惠有如何的遭遇呢？且让我们看宫泽理惠终极。